在做我们的一面建模之前，先给大家谈一谈 CG 建模里的几种方式。那么第一种呢，就是拼凑啊，拼凑可能大家都懂了啊，直接像大积木一样的直接把物体连在一起就完事那么第二种就是一面建模啊，那它可以做出更复杂的模型出来了。像我们第一节课的桌子挖了个洞，其实也是一面建模的一点的小内容。那么这节课我们做的手柄也是一面建模，你们需要挖更多的这样子的洞。那么一面建模呢，考虑布线就比较少了。因为直接用布尔工具一挖洞就完事儿了，而且呢，像一面建模做出来这些模型，它的东西都比较怎么说呢？比较硬，没有那么多流线型啊。那么第三种就平滑线面建模，看到它像车啊，哦，或者一些工业产品，它表面的可能有那种流线型的结构，然后呢，就需要去合理布线，做出这种四边面出来形成的这样子的。东西才会是流线型的。那么具体平滑细分的一些内容呢，我在后续也会讲到，大家可以见识一下。平滑细分挖一个洞，把它布线做好，都是很复杂的。好，第四种就雕刻了。呃，雕刻对于如果已经是美术生的话，觉得可能不会那么难啊、呃。就其实就把你美术知识应用到你的这个三维里面而已。对于没有学过美术的，可能会觉得哇，这个雕刻要要画一个人，要雕个人。我自己也没画过画，就完全不知道雕啊，这是有可能的。但是对于技术上而言，我觉得平滑细分，所以要更加考究一点，因为它是把一个东西直接一点点把它建出来啊，不能像雕刻用画笔直接画出来，所以平滑细分我感觉要更麻烦一点。可能有朋友就发问了，哎，那我是不是得每次得学好平滑细分和雕刻才做出这么复杂的东西出来？其实不是这样，像我做这张图，百分之七八是全是拼凑而成的，大家可能觉得。不太可能，怎么拼凑成的呢？我再简单说一下，像我们的这一个墙面，呃，其实就是一些板子拼在而已。这边复杂的这些结构，其实就只是材质而已。在模型上，其实就是一个面，啊，这里也是个面。而这个空调呢，就是立方体。你看到空调上面圆形结构啊，其实也是贴图材质。特别是这种霓虹灯招牌呀、啊，啊，其实就是一个立方体，克隆四个，然后用 Motext 工具把文字输到上面，然后在立方体画几个杠杠。拼起来就完事儿了，都没有布线。还有这个灯，画几个球，然后克克隆在这个线上面，也就完事儿了，是吧？所以这种大体的结构啊，用立方体拼凑就可以了。像地面，看这么复杂，也就只有一个面片而已，才只是材质上复杂而已。所以说，对于不同的项目，使用合理的建模方式，能大大增加你项目的工作效率。啊，当然，对于我们学习基础，我们还是要特别好掌握好这个应变建模和。平滑细分建模，这样的话能帮助你判断我这个项目该使用什么样的建模方式。谈了这么多关于建模的东西，大家应该知道了，在 CG 行业建模大概就分以下那四个方面。然后呢，我们这节课做的是一款这个家用机的游戏手柄，我们看到它的结构还是比较直观的，是有一个这样子的方块，是吧？方块下面还嵌了一个小的这样子的方块。然后我们主要用的是布尔工具，在里面挖洞，挖一些这样子的形状的洞，然后再把这按钮做到上面去啊，本质上就是挖洞、挖洞、挖洞、挖洞、挖洞，填坑、填坑、填坑、填坑、填坑啊，就是一个这样的制作思路。好的，如果要做一个这样子的东西的话，首先我们要找它的正式图。好，比如说我们搜这个呃内容，看到有这样子的正式图啊，我们可以哎下一张下到我们电脑里，在这里呢，我已经给大家准备好了，给大家准备了一个三维的参考啊、哦，还给大家准备了一个里面的贴图。还有一个这样子正式图，那么我们有了这个物体的正式图以后，接下来我们就可以进行应变建模了。我们还是回到我们的老伙计 C C D， 我们首先有个空文件，我们还是另存为另存为到我们的项目文件夹里，我们新建游戏手柄，然后进去游戏手柄，然后画一杠零一保存。那么接下来我们该怎么进行操作呢？我们这里点下鼠标中间，然后 C 就显示出了不同的视图，我们找到顶视图。按下鼠标中间，我们刚才有一个手柄的定视图，我想把那个手柄定视图加载到我们的 CD 这个里面来。我们点一下 Option 选项，然后找到 Configure 设置，设置里面有个叫 Back 背后，背后就是指这个啊这个网格的这个灰色区域。然后呢，它有个可以帮你载入图片 Image， 你点三个点，找到我给大家准备的手柄正视图这张图，哎，我们加载进去，你看到哎这张图就加载到我们的 CD 里面了，哎还挺神奇的 ，CD 三维软件还能加载二维图片是吧？那么我们就有一个非常好的参考，我们照这个参考进行建模就好了。现在这个图加的有点太亮了，我们找到的还是 back 这里，它有一个 transparency 透明度，把透明度稍微降弱一点啊、哦，稍微灰一点就好了，不要太亮了。那么首先我们来建这个大型，给大型它是一个这样的形状。那么首先建一个方块
我把方块缩小，哎，调整这个大小，跟咱们的这个是一致。移动一下，然后呢，我们使用光方块的 rounding， 就是倒角，哎，它进行一个倒角，把倒角这个大小呢改的跟这个差不多大，哎，是不是有参考就非常容易做了，你直接对着抄就完了，是吧？让我们在这里点一下鼠标中间，我们看一下它是普通的摄像机视图，它现在是没有厚度的。我们要用挤出工具挤出个厚度。我们找到这个挤出工具，选中我们的方这个形状，在这里按住键盘上的 Alt 键点一下，哎，它就有这个厚度了。我们把厚度改稍微不要那么厚，稍微三十的样子就可以。好，接下来我们看一下三维的参考。三维参考其实这个厚度这里其实还有一个小的这样子的厚度结构把它包住了，对吧？那么我们这个厚度结构也其实很容易做的。这个结构其实我们可以直接把这一个复制出来，按住 Ctrl 拖出来一份，那么就拖出来一份一模一样的。那么我们可以直接在这个视图里面按住中键找到这个视图。我们把这个方块稍微改大一点，先稍微改大一点啊，随便改大，然后把这个往下挪，挤出稍微再小一点，就就像复刻这个结构在下面。好，当然我们再按鼠标中间，鼠标中间回到这里。那么我们新建的这一个长宽一定要跟它这个也是匹配的，所以我们要微调一下啊、哦，新建的匹匹配一下它的这些边缘。好，差不多，再看一下，让我们把这个高度呢再进行微调，这个也是，大概十二点五的样子。这个大型结构呢就已经完成了。我们看到这个参考其实还有一个这样子的结构在这里，是吧？那么这个结构呢，我们该怎么做呢？我们看一下三维参考。三维参考它其实是有一个这样子接缝的，它还有点往下沉。当然这个做法有很多，我这里做种最简单的做法。我们首先用一个线条，用布尔工具把这个洞给挖出来，挖出这个缝缝隙出来。哦，那么首先在挖之前，我们先把这个线条给做出来。那么这个线条怎么做是最方便的呢？我们可以再新建一个。啊，方块的线条，把这个大小啊锁住，高度就锁住。然后呢，我们干什么呢？其实，在线条里面也有类似布尔的工具，可以可以加减乘除的啊，可以把东西给抠掉。我们这里按住 Ctrl 拖出来一份一模一样的，把这份一模一样的放到这里，哎，堆起到这个缝隙这里。也就是说，那我们现在就有两个方块。那么我们想用的是这一个方块去剪掉这一个方块，那么就留下这一个大结构了，对吧？那么这个该怎么操作呢？它的这个相减方式跟这个之前之前的这个布尔是相反的，之前布尔是主物体减去要被减的物体，对吧？那么线条相减是相反的，被减的物体先选，再选主物体，按住 Ctrl， 我们找到，哎，我们这个线条工具，它有个线条相减，你松开，哎，这样就把之前这给剪掉了。哎，就留下这个结构，其实没有关系。如果你选反了呀，你按住 Ctrl 加 Z 撤回，然后再重新选一下方向，然后再去剪就可以了。好，选中了以后，用点模式简单的修一下，选中这个点，按住 Shift 键再选这个点，哎，简简单的位移一下。好，那么这个结构就做出来了。我们用点模式的情况下呢，选中这一个线条，按住 Ctrl 加 A， 选中所有点。现在我们就把这个点变成圆弧的，那怎么变呢？我们右击找到 Transfer。c h a n f e r 其实在倒角 Bevel 里面是有的，可以看到它的图标就是把一个点变成一个圆弧，点住不动。你可以直接这改数值，那么这个数值呢，输入大概十四的数值就好了，它就变成一个比较好的圆弧了，也比较匹配。那么这个结构就做好了，我们选到我们的之前这个视图，那么把这个线条把它拉上来。那么接下来我们就要做的是把这个线条变成。一个模型，然后跟这个相减，把这个结构给造出来。那么我们该怎么做呢？我们这直接用扫描工具，按住这个不动，找到 sweep， 按住 alt 键松开，作为母级。然后呢，我们用找到线条工具，按住不动，然后找到 rectangle， 就是就是矩形，按住 shift 作为子级。然后我们可以，哎，缩缩小一点。为什么要用这个矩形的呢？大家等会就知道了。把它缩小缩小，可以看到它其实就是像一个这样子的哦。边缘的结构，我们把它拉出来看一下。其实，然后把这两个结构相减，就留下我们那个缝隙了。我们首先选中右边减的物体，一个 Jude， 的，然后找到找到布尔工具，按住 Alt 键松开，然后呢，再把我们这个相减的物体丢到这个布尔的下方
，哎，发现丢反了，没关系，把它再换一个位置，好，然后再把这个往下移，可以看到，就慢慢的剪掉了，哎，可以看到就留下这个像背向剪的这个缝隙了，对吧？哦，那么当然不要剪这么粗，我们还是把这个方体改细一点。稍微有点这种结构就好了，可以看一下，参考是吧？有这种接缝的缝隙，还是很好看的。比如说改成 1.5 看一下，好，把这个都缩小。现在我们就只有两个结构，一个是下面这一个哎底座，还有我们的上面这一个东西。接下来我们要进行一个简单的倒角，把这个边缘变得圆滑。倒角呢很简单了，我们先找到这个 extrude， 我们找到 caps， 那里面有个。倒角，倒角的这个数值你改高你就好了，稍微给它一点倒角，大概 2.5 五、嗯。倒角比比较自然，比较真实。我们也可以对比一下我们的三维参考倒角多少，倒角它可能比比较大，我们再改多一点就好了。比如四。然后我们下面这个结构呢也给倒角，找到 extrude caps 倒角，那么也给，比如说给三，三可能少了，给五，多点倒角。然后接下来我们找这个布尔物体，按住中键，再回到中键，我们看到这里有些这种啊、呃、按键，按键其实也要相减的，是吧？那按照我们之前这个思路呢，我们可能把这个按键画出来，然后再挤出，然后再用布尔相减，重复这个思路就可以了。那么可能就出现一个问题啊，那么这个布尔就会嵌套很多个布尔，那么就很多很多很多层在下面，那看到头很晕。那什么简办法可以做呢？我们先回到这个地方，我们首先呢把这个给 C 掉。你 C 到之前呢，一定要确定倒角也做好了，啊，这里倒角做好了，啊，然后选择创建单一物体，然后按 C 把它 C 掉 ，C 掉以后它就变成一个真的单一物体了。然后呢，我们找到这个面工具，选中它的中间这个面，按照刚才的参考，它是往下沉了一点，它就往下沉一点，这细节要注意一下，往下沉了一点，所以我们也往下挪一点。看到它就往下沉了一点距离，当然这个不要挪太多。好，沉了一点结构。接下来我们就在这一个主要的结构上面再进行布尔就好了。好，我们是中间，中间我们先要把这个结构画出来，画这个十字架还是蛮简单的。我们这里直接一样的新建一个矩形，啊，对一下位置，好，缩小。然后我建议啊，你画这个矩形最好是要画的跟外框一样大，比外框跟外框更大，不要不要对着这个按键做，因为我们挖的洞是挖的要比这个按键要大一点的洞，因为中间会有留下缝隙，对吧？所以你对着这个大小一定要是外框这个大小稍微大一点，对准外框。然后我们可以按住 Ctrl 拖出来一份，然后按住 R 旋转，按住 Shift 键不动，这样可以以五度的方式旋转，旋转到九十度，放这里，好，现在我们还是有两个这个物体同时选中，按住 Ctrl， 找到哎线条里面的线条融合 Union， 点下，哎，那就变成一个一个物体了。那么这里呢，把它拖出来，我还是按住 Alt 不动，鼠标左键单击一下，把它挤出。接下来我们直接，好，还是一样的布尔，按住不动，找到布尔工具。把这个物丢进去，然后把下面主要物体也丢丢进去，那就把它布布尔出来了。然后呢，我们在布尔这一个结构一个的画就好了啊、哦，我明了明吧？这个是十字架，按键，再画中中间这个，同样的也是矩形，大小对一下，其实就是把这个工序重复做一遍。然后打开它的 rounding， 啊，把这 rounding 值开最高就好了，正好它正好匹配到这里。按中键，按中键回到这里，哎，移出来一点，同样的挤出，按住 Alt 键点一下，挤出了。好，那现在有个问题啊，那这里是不是又要嵌套了呢？我这里是不是又得新建一个啊布尔工具，把之前的这一个整体的布尔工具丢到这个新建的布尔里面，然后再把我们新建的这一个物体丢到这个布尔里面啊，弄一下，这样的话它才相减。你看我就。布尔又嵌套了布尔，是吧？很麻烦。我们我们不这么做，有什么办法？我们只用一个布尔就能这么解决呢？
啊，这里给大家介绍一个新的概念。现在我们十字架按键呢，它是一个物体。那假设啊，我把十字架按键跟我们的这个物体合并，然后用这个大的物体同时相减两个合并的物体，那岂不就可以了吗？只要用一个步骤就解决了。那么有朋友觉得，哎，那我可以打组合，对吧？十字架按键按住 Alt 加 G 打个组，我把这个这个物体放到这个组里面，哎，那就可以了。那它就同时相减了，呃，这两个物体这样就更方便了。我就用了一个，就一步儿就不是嵌套的了。但是这个办法只能用于在同一个物体上相减啊。如果你要在这一个已经被相减的这一个十字架里面再相减的话，你就必须要嵌套了啊，这个就没办法了。或者或者把这两个给 C 掉。所以如果你这个是不不是在被减的东西再减的话，那那就可以用这个办法打组。那么这个这个圆弧的也做好了，我们这里命令名，选择按键去按中间按中间，那还有两个圆圈是吧？圆圈就好用好用了，新建一个圈，对齐一下，缩小。好，但是这个缩大小呢，最好是跟外面这个大小是一致的。回到这里是吧？按住 Alt 键点一下这个挤出。然后把这个挤出的直接丢到这个空物件 n o d e 下面，哎，就直接被你挤出来了。然后我们这边还不是要还要挤出一个对吧？你按住 Ctrl 拖出来一份到这里，然后按中间中间把这个挪这里来，中间中间回来，看到哎，这就全部给你挖洞挖挖好了。布尔还是很强大的，一下就给你挖出这么好看的洞了。好，那这个手柄的大模型已经已经做好了。到下节课呢，我给大家做这上面的按键。好的，那我们这里看一下我这个数据的重点。我们了解到了不同的建模类型啊，拼凑、应变建模、平滑细分建模和雕刻。我们这节课学的就是应变建模，后续呢我们也会谈到平滑细分建模来做这个闹钟。那么第二个呢，我们学会了如何在不同视图里加载图片作为参考。那我们比如说我们选择的顶视图，那么顶视图的这个选项 Option 里面找到它的设置 Configure，Configure Configure 里面找到它的背后 Back 的设置，然后再点这三个点就能加载图片了。那么图片呢，能很好的作为这个参考，放到你的这个视图里面进行建模之类的。我还知道了，这个布尔其实你们可以打组，可以同时相减的啊。像这个布尔，用一个立方体减掉了三个啊这个圆柱。那么呢，这个大家注意一下，如果你这三个圆柱它是互不相干的、分离的，这样的办法是可以的。如果你圆柱是是相关的，那就不行了。比如说，我在这个圆柱里面。已经剪了，对吧？我在这个里面，我再想剪一个东西，那它就是相关的，那就不能用这个啊打组的办法了。这样的话，你就必须把之前的那个布尔把它撕掉也好，或者直接再嵌套一个布尔，才能这样子做下来。所以这要大家注意一下。好，最后呢，我们还学习了使用线条的布尔。线条布尔呢，你把两个线条选中，然后展开线条工具，它就能这样子进行布尔了。但是大家注意一下，线条布尔的第一个布尔啊，它跟第一个布尔是那个相减，对吧？在我们这个布尔里面，是第一个物体减第二个物体。啊，选中了以后，那么这个里面是相反的，啊，是你选中的物体被剪掉了，啊，这里就要注意一下。Hello， 这里小人在有，让我们继续我们的应变建模，还是一样的，我们直接点文件，选择增量保存。好，那这里变成零二了。那接下来我们要做的呢是这些按键。那么首先我们做这个十字架的按键。这个按键呢都比较好做，因为我们把按键这些每一个其实都做出来了。我们再命下名，比如说这里圆形按键 B， 圆形按键 A， 这个是大型。那么如果我们做这个十字架按键，我直接展开这个波布尔。布尔里面的空间里面有一个十字架按键，你按住 Ctrl， 然后拖出来一份啊，那你就新建出来一份。哎，看到其实就是一个挤出的形状，对吧？那么这按键呢，不需要有这么长，我们找到它的 Offset， 减减低一点。然后呢，中间因为想要有缝隙，我们可以按照中键中键，选中这个十字架按键下面这个 Rectangle， 我们点一下点模式，我们可以把这几个点。缩小，按住 Ctrl 加 A， 选入所有点，然后用缩放工具先伸缩小，缩小到这个里面。然后呢，当你缩小的时候，它这边还没有对齐，你可以选中这个点，选中这个点，然后把它
，移动到这里给它堆砌一下。这里也是 ，Shift Shift 选中 ，Shift Shift Shift 选中。好，差不多多。然后我们中间中间看到，哎，中间就留下这个缝隙了。可以把这个用物体模式把它缩放下面来一点。我们再看一下参考，看到这个十字架，它上面其实还有这样子的小三角结，看见吗？小三角，我们再进在这个上面进行挖洞就好了。我们找这个物体，十字架按键，中键，中键。我们把这这个三角形的按键把它画出来。我们还是一样的，画一个矩形，把万物都是可以用矩形做出来，是吧？缩小，放在这儿，因为这个图片你不太清楚，我们这个简单的对一下就好了。然后把它 C 掉，我们用点模式，在中间这个地方按住 Ctrl， 点一下就新加了一个点啊。再用选择工具，看到就新加了一个点，我把这个往挪一下，就变成一个箭头了啊。当然这个要把它对齐，看上去对齐是差不多，其实没必要那么死，差不多。这个做好以后呢，我们找到这个图形，把它挪上来。我们按住 Alt 键点一下这个挤出，让挤出是结构。让我们再用布尔，又来了。按住不动，找到布尔工具，把这两个物体呢，按住 Ctrl 键全部拖到里面。啊，现在现在布尔反了，是吧？每次改一下顺序就好了。挖了一个洞，但这个洞可能有点太深了啊。我们找到我们这一个上面这个小三角，把它往上挪拖拖拖拖拖拖。你看它这个就太长了，我们找到它的啊 Object Offset。大家调小，调小，调小一点，再往下挪，只要压出一个非常小的结构就好了。哎，压出一个这种小结构啊。现在有个问题啊，这三个地方都要这个结构，那我们是不是直接复制就可以了呢？啊，是可以的。啊，还有一种更简单的办法，就是用克隆工具，所以都可以用。那我这里呢就不用克隆工具啊，就用最简单的办法。我们这里找到这这个物体，按住按住 Alt 加 G 打个组，然后下面呢按住 Ctrl 拖出来一份新的，把这个新的挪到下面来。旋转一下，旋转成180度，按住 Ctrl 拖出来一份，现在旋转，按住 Shift 旋转90度，这里来。当你按住中间这样子做会比较好，这样会对的更加齐一点。按住 Ctrl 拖出来一份，旋转工具，按住 Shift 旋转到这边来，位置稍微再匹配一下。然后把下面这两个稍微往下挪一点，差不多。那么这几个按键呢，也就这样子做好了，啊，是挺方便的。用用布尔，然后在下面打了个组，这四个在四个就变成同一个模型了。把这个组命名“小箭头”啊，全部都命好名，这样的话你就知道自己看哪个了。然后这个大的布尔呢，我们再命好名“双击”，十十字架按键整体。我们还是看一下参考，看这个参考啊，它是有一个洞，我选择它这个按键好像是往下凹的。那我们是先做往下凹呢，还是先做这个洞呢？因为我们这里硬件不涉及到布线，所以把挖洞的步骤我建议都留到最后面做啊，就不要挖洞以后，然后再去调整这样子的上下，不然会导致这个布线的混乱。那么我们也先把它往下压，怎么往下压呢？我们选择我们的布尔，找到创建单一物体，勾搭上。然后把这个 C 掉 ，C 掉以后，哎，展开把这个挪挪出来，把下面这个空间删掉，挪出来的东西我们用点模式，再找选区工具，选区工具里面我们把这一个 Only Select Visible Elements 勾给去掉，去掉意思就是说，它本身意思是说只选择看得见的物体，但是呢，它这个点啊，有时候它在下面也有，所以我们需要把这个勾给给勾选掉，才能穿透性的选择啊、哦。然后这个选择方法是按按住不动。选择这些点，一直这样子圈过来，一定要这水泡作用不动，这样子能一起选。选好以后，直接往下移，哎，是不是就有那味儿了？它就整体往下有点往下挪的感觉了。当然这个挪不要挪太多，不然防你这个线会乱掉。看到，不挪太多，稍微挪一点点，哎，看一下，还不错。然后呢，我们在中间挖个洞，这里，稳住。把圆柱挪过来，按中键中键，哎，挪到这个中心这里，按住这个不动，缩小缩小，缩成跟这个大小差不多的圆
，中间中间回来，再拖动这一个，缩缩短一点。然后呢，我们找到这个圆柱，把它细分呢，高度细分改为一，不需要这么多细分啊。就是大家想减的东西的时候啊，千万这个细分不要给太多了，不然它减的话里面有很多这种布线都是错的，所以要把这个细分改少一点。然后还是布尔。把两个物体按住 Ctrl Ctrl 拖进来啊，反了，换个位置。好了，中间这个物体也有了。然后呢，我们把这个布尔选中，创建单一物体，再 C 到布尔。好，打开，把这个东西拖上来，把布尔这个空间删掉。我们这里用面工具，选中中间这一圈的面，然后用。我们用这个区域选择，然后这个时候呢，我们要一定要把这个 only select visible elements 勾给勾上了，因为我们只是想选择我们看见的这一圈面，而不想选择它背后的面，所以这个要区别。我们直接按住鼠标左键不动，圈一圈，选好了。然后我再用缩放工具缩一下，好，所以你缩稍微缩小心，你看缩这里中间出现一些错误了，所以你缩到正好不出现的这个临界点，差不多这里，好了，哎，中间这个洞的感觉也就这样子挖好了。接下来我们来做一下这一个，找到线框模式，还是我们找到布尔。那么这一个是选择按键区，我们按住 Ctrl 拖出来，按中间，中间可以把这个改小一点，是吧？好，拖出来以后，这个有点特殊啊，看到那个三维的参考。它也是这样凹进去的，而且它还有点小，所以我们首先要把这个圆柱，所以首先要把这个大型搞小一点。我们选中这一个 rectangle， 搞小一点，减小一点点，减小一点点。好，中上下留出一些这样子的缝隙出来，啊，留下缝隙了。然后呢，我们把这个高度改小，正好塞在这个洞里。这三个洞里，塞了好以后，我们把它这个 C 掉。我们用面模式选中这个面，干嘛呢？我们右击找到一个新功能，叫 Extrude Inner。Extrude Inner 它的功能是按住不动，然后呢，在空白处按住鼠标左键不动，然后往内拖，看到它就向内啊挤出来一个这样子的圆形。当然挤出不要挤出太多，稍微挤出一点，你看到。出一个这样的形状出来，然后呢，我们可以把这个往下移，哎，就形成了我们参考里面的这样的结构了，对吧？稍微你下面来就好，哎，那么这个结构就做好了。整体的我们还可以进行微微移一下，这个安全区往下挪一点。然后我们就嵌套两个这样的按键就好了。这个按键呢也是比较容易做的，我们还是哎老办法，矩形。缩小，好，然后把它这个范围给锁一下，中间中间，拖出来 ，Alt 键点一下，然后选择一下我们的这个这个 t a n g l e 把这个 Rounding 勾打上，变成圆弧的，这个圆弧弧度不够，好，把把调最高，稍微再改小一点，好的，这个按钮呢就这样做好了，把按钮的这个。Offset 挤出稍微减减少一点，有点太多了，往下挪，嵌到这就好了。高度呢，具体多高，看参考就好了。哎，感觉还是高于一一点这个面板的，我们看一下，差不多啊。我们按住 Ctrl 拖出来一份，对齐，那么两个都有了。那么这两个就是我们的选择区按键，你可以把这两个直接作为这个放这个子级，正好管理，你就拖动就可以挤拖出来了。当然你不放也可以，我只是给大家这样子放下。接下来呢还有两个这玩意儿啊，这玩意儿也是容易很容易了啊。找到我们的这个总物体，展开圆形选择区 A 和 B， 你可以直接把 A 拖出来。我们会直接按住 Ctrl 拖出来一份新的，把这新的呢，首先选中圆圈，把它稍微缩小一点啊，按中间中间缩的大小跟咱们这个是一样大。好的。然后我们找到它的 offset， 把它改小一点，现在有点太大了，想多一点。具体它多高呢？看三维参考。哎，稍微有一点点高度，是吧？稍微有点点高度，有点太高了
，我觉得这个高度跟这个差不多就好了，我们自己看一下就好，差不差不多，好的。然后呢，我们现在有个问题啊，可以看到它这个圆，它是有一种凹下去的感觉啊，这个中间这一坨，没关系，用同样的办法，我们还是把这个 C 掉，用面模式选择中间这个面，右击选择向内挤出 extrude inner。然后在这个空白的地方按住鼠标左键不动，往内拖，拖拖拖，拖好一个这样的小圆弧，然后移动一下往下凹一点，这样的话就会有一种哎可以按的感觉。按住 Ctrl 拖出来一份新的，把这个叫 B， 然后把这个 B 挪这边来。当然这个位置啊，你还是按到这里去对一下，在中间中间回来。好的，我们这个简单的按键呢就这样子先做好了。那么我们再填补一下细节。按中间中间，看到这个地方，它有一个这红色的细节，在边缘上，这里也能看到红色的这样子凸起来这样细节。那这个细节好做呀，按中间中间回来，我们直接找到我们的总体，还是把我们的这个圆形选择，把的这个线条拉出来，按住 Ctrl 把线条拖出来。我们这个线条干嘛呢？哎，把线条放下面，然后缩小一点。我们用扫描工具，按住 Alt 键松开。我们点击我们的圆圈，用扫描工具按 Alt 键作为母级，然后呢，找到线条工具，找到 N side， 按住 Shift Shift 键作为子级，把 N side 这个数值改为2。哎，那么这个东西就出来了，是吧？跟咱们这个上面是一样的，出来一个这样的结构。我们找到 N side 多边形，细分改多点，把把六的细分改成12稍微圆弧一点。这个二还是改小点吧，一点五，一点八，然后我们找到这个圆圈，稍微再往回缩一点，三十一点五，啊，然后按住，然后按下 sweep， 按住 Ctrl 拖出来一份，按中间中间把这个对齐一下，哎，我们这个细节也就这样子加好了啊、哦。那么这个里呢，其实也有一个细节啊、哦，像我们这个地方也也是镂也是镂空的，可以按刚刚办法同样的做。然后我们找到我们这十十字架的线条，在布尔里面，十字架按键找到线条，按住 Ctrl 新建出来一份新的。然后呢，我们还是用扫描工具，按住 Alt 键松开作为母级，找到线条工具。我们这里不用 N side， 我们这里用的是矩形，按住 Shift 键作为母级。用矩形干嘛呢？先把这个大长宽改为一。我们把这一个先把它挪到这个位置上来。然后我们找到我们的这个十字架线条，按缩放键把它把它缩缩一下。我们找到这一个矩形，各个矩形还可以把它稍微拉宽一点，看到，对吧？它也可以这样子拉宽拉高，稍微再拉宽一点，拉宽一点，它有点超超出都没关系。我们把这个再往下挪一点，嵌套在里面，看到它就嵌套在里面了。然后最后一步呢，我们在这里东西上面加下倒角，把它变得更加真实。首先，我们在这个物体上加加倒角，倒角比较简单，我们选用这个物体。但是已经被 C 掉了，我们怎么带怎么加倒角呢 ？C 里面有一个倒角效果器，按住这个效果器不动，里面有个叫 Bevel， 然后按住 Shift 键作为它的子级，哎，这样的话它就加了倒角了。我们点一下这个 Bevel， 可以看到加这个倒角，你可以把倒角哎可以调出来，对吧？其实我们只要加一的倒角就好了啊，细分可以给一个一。稍微让它细一点。那么这个也是，你可以直接按住一个物体，然后按 Ctrl 拖到它这个圆形作为子级。那么这边也也有了，就不要再新建了啊、哦。然后呢，我们也可以选择去按键这两个物体加倒角。我们展开看一下，哎，发现它本身就是这样挤出的物体，我们直接在挤出上加就好了。在 Caps 里面，哎，倒角给一个一，是吧？下面这个也给一个一，倒角啊，这个倒角了。那么这里我们可以直接。拖动，按住 Ctrl 拖到这个下面作为子级。好、啊，但是加导角会发现这里有一些呃小错误，我们先不管，因为修复这个错误呢，要考虑到布线的问题。但是我们这节课呢，先不理，先不先不理这个。这样加导角加的差不多以后呢，我们可以我们点一下设置，把渲染模式呢改成 Pro Render， 然后我们再点一下 Star Pro Render， 我们这样可以看一下上面有没有错误。看看这边，点一下 A。这里不有什么一些？你看这里有些细分的错误，我们怎么修改这个细分的错误呢？有些这种
不太不太正确的这样子的啊线，看这样个感觉其实还好，那个错不是很明显。好，我们把这个 p r a n d e r 给关闭，像这个错误啊，我们把它改到普通的这个纯光的。我们找到这个原型按键，我们点一下这个面模式，我们把这个面这里啊选中这个面，然后右击，再选择向内挤出，再挤出一个面。这样的话，它里它的边就是对的了。大家可能不理解为什么是对的，没关系，下节课会教。其实这里是一种卡边，下面这个、这个也是的，选用这个细分一点，好，这么操作上面就很平滑了，包包括这里也是的。我们找到这个物体，按选择区，选择下面这个面，然后再右击选择这个向内挤出，再挤出一点，哎，它的面就是很光滑的了。然后呢，我们其实可以在这种地方也可以加倒角，好、哦、像这些地方都可以加倒角，那该怎么做呢？我们这样的时候得把下面整个这个大物体给 C 掉，找到这个布尔，就是整整个整个大物体。然后呢，我们把创建单一物体勾打上，我们把它 C 掉 ，C 掉以后把这个挪出来，删掉下面这个空物件。那么这个时候啊，我们用线模式选择你要倒角的这个边。比如说，我按 U L 选择这一这一环，再按 Shift 键选择选择这一环，再按 Shift 键这一环我也要倒角，看看哪里边你要倒角的，这一环你可能也要倒角，按按住 Shift 键，要倒角的边选好了，点击选择工具，找到设置选区，看到它这里有这么多三角形的选区，不管它，点击设置选区。它又创建一个新的在最后面，我们可以把这些乱七八糟都删掉，按住 Shift， 选中所有，删掉，这也删掉，只留下我们选刚刚新建的这一个。然后我们还是一样的 ，Bevel 按住 Ctrl 拖出来，但是呢，它拖出来以后，所有地方都会倒角。我们只要选择地方进倒角怎么办呢？点击 Bevel 上面有一个 Selection， 它可以 Selection 就是选区，它可以直接载入你刚才选择好的选区，直接把这个拖到这里来，一拖，哎，只有你选择的这个区进行了这个倒角了。如果倒角还是有些这种错误，我们可以简单调一下。我们找到这个平滑细分标签，我们可以往下拉一点，往下拉，往下拉，往下拉。哎，拉拉的差不多，二十一度的样子，这细错误就没有了。看到你这里也加了很好的倒角，非常好看。啊，像像这个位置也可以加倒角。我们找到这个物体，找物体，啊，可以直接在这个物体给它加倒角。同样的，我们可以直接。选择线模式，选择它的这一圈线，按 U L 环形选择选中，然后我们点选择工具，设定选区，我们把这个 bevel 拖到这里来，然后呢，我们把这个新的选区加到这个 bevel 的这个选集里面。好了，那就只有这个边有倒角了，你可以看到，只有这个边倒角了。好，当然稍微大一点吧，二，差不多。那么我们这一个建模就差不多建好了，接下来还有一个小的东西，看到它是有这个线的啊，那它这个线该怎么做呢？我们首先要用一个布尔工具把这里哦把把这里挖出来，可以让线插到里面。我们找到这个 extrude， 我们新建一个立方体在这里，然后呢我们再新建一个布尔。把立方体丢到布尔里面，再把最下面这一个下面这一个东西丢到这个布尔的上方。哎，它把这个剪掉，但立方体可能太大了，把立方体缩小一点，剪剪剪剪个小口出来。然后呢，我们在这个里面，在这个物件这个里面想挖一个洞，像线穿进去，那么这里新建一个圆柱体，旋转。找到我们的大型，然后布尔工具按照奥奥特线作为母级，把这个新建的这个呢丢到这里面。好，反了，换一个位置。好，挖个这个洞，这个洞可能有点太浅了，挖深一点。好，深的位置可以再挪一下。好，那么这个地方呢，就是我们的这个线的插口。然后我们做那个线的接触。接触的地方，我们把这个物体按住 Ctrl 拖出来一份
把它挪过来，然后用线框模式看一下。那么这个细分呢，我想细分多一点，比如说细分，这个步骤大家不做也是可以的，我只是把它做的更细，细分多一点，细分七次吧，好吧，把它 C 掉 ，C 掉以后呢，我们选择点模式，选中这一圈的点，啊，或者你用面模式也可以。选中圈的面是吧？然后呢，我们用选择工具点开软选择，软选择范围减弱一点。干嘛呢？我们然后缩放工具，把它缩一下，缩成这种这样子的形状啊，像一个塔形。我们再用选择工具把我们的软选择给关掉，再选择面模式，按 U L 环形选择，选择这个，按住 Shift 键选这个，按 Shift 键选这个，我们右击。选择挤出，然后我们按鼠标左键不动，在空空白处往内拖拖拖，哎，这样就拖出这样的结构出来，看见吗？哎，就一个这样的结构，啊，是不是有那味儿了？接下来我们再画条线就好了，按中键，中键找到这个顶视图，那么我在这里画条线，找到线条工具，选第一个 s p l a n Pen， 直接点一下，然后呢，在这里按住鼠标左键不动，拖动。然后就可以形成这样子曲线，松开，在这里按住鼠标左右不动，拖动，松开，在这里按住鼠标左右不动，拖动，松开，然后按 ESC 键确认，好，然后再把这个线条给挤出就好了。哦，先把这个线条位置给对一下，选择物体模式，位置对一下。那我们再把这个线条给扫描出来，扫描，把这个线条丢到扫描里面，再用一个图图形。比如说多边形，图案里面，多边形搞小一点，哎，差不多，多边形的细分搞多一点， 1 2然后呢，因为这个线有这个线条，线条里面有一个叫 angle， 你 angle 越小呢，它的这个平滑就越多。你看再搞小搞小搞小，看它线就变得更加细了，对吧？大概一度的样子，它就变得很平滑了。好的，我们这个建模就完成了。我们的这个小霸王手柄，哎，可以点开 Pro 的看一下。哎，这个手柄还是挺挺好看的。那么到下节课呢，我们就给它上材质，然后做在一个场景里面。好的，我们来看一下这节课所学的重点。那么这节课在一些操作上是比较繁琐的，大家呢可以反复观看、反复练习。建议大家呢看一遍，知道思路以后，自己再操作一遍。那么首先呢，第一个向内挤出，呃，我们选中一个面以后。右击它，然后选择 extrude inner 向内挤出，在空白处按住鼠标左右不动，然后这样子拖动它，就能这样子向内挤出一个这样子形状了。像这种形状呢，一般可以做这种往下凹陷或者往上凹凸的那种感觉。那么还有一个倒角效果器的使用，那效果器呢都是要作为这个子集使用的啊，这个紫色的，对吧？然后就会形成这样子的倒角，啊，那倒角的这些东西都是能在这个 b e v e l 效果器里进行操控的。还有选区的应用，像我们之前的倒角效果器，我们就啊选择了一一条线作为选区，单独的进行倒角，是吧？选区工具呢，在 Select Set Selection 设置选区里有有提到。然后呢，当你设置选区的时候，一定要选中你的物体上的呃数据才行。比如说，你可以选中物体上的面、物体上的线、物体上的点都可以作为选区。啊，所以不一定一定要是面，你可以看到选区上面有三个不同的图标，一个是这个面图标，一个是线图标，一个是点图标，对吧？好，当你设置好选区以后，这边就会出现一个三角形啊，在旁边。那么三角形呢，它可能是这样线的三角形，就意味着你选择了线作为选区。如果是出现了这个面的呃图形的话，就代表你选择面的这个选区。还有这三个点的，那代表选择点的选区。还有用平滑标签修复不正确的平滑表面，像我们之前用了倒角以后，如果发现你这这个平滑。觉得不对啊，你就修改一下这个平滑标签的这个角度 angle。那么现在，比如这是四十的角度，修改成十五以后呢，这变得比较正常了。好 ，Hello， 这里是小安自由。我们这节课把我们的游戏手柄渲染一下。啊，同样的，不多说了，把它另存为一份。好，我们叫游戏手柄零三杠渲染。那么在做之前呢，我在全球最大的设计网站 Behance 上找了一些参考。既然是做游戏主题呢，我在上面搜索，哎 ，Game Console 这个英文单词，找到一些关于游戏的一些东西。看到这是啊，索尼 PlayStation 的一些作品设计
还有这里一些事情。当我看到这一个作品的时候，作者是这个 Ricardo 这位朋友，他的作品呢非常干净，然后呢像这种渐变色的。地面地面有种像金属的感觉，然后它这种素雅的文字啊，我觉得非常好看啊。像这一套，还有这一套，哎，我看到这一套，我就觉得，哎，我们其实我们那游戏手柄的质感跟这也差不太多。那么我能否学习它的这一个参考，利用到我们的作品里面？这个找参考的步骤呢，不要求大家掌握，大家看一看我的思路就好。那么接下来还是回到 CCD， 我们尝试着看能否学习一下它的这个参考思路。好，那么首先呢，设一下画幅，我们点一下设置。首先把渲染器改成 Pro Render， 然后点 Output， 我们把大小改成幺九二零乘以幺九二零，就正好是一个正方形。然后那么先建个地面，按住不动，找到 Plan， 我们找到这个 Plan 的数值，比如说改成六千乘以六千啊，特别大，往下挪一点，挪到这个，把它作为地面。然后那么新建摄像机，左击一下，然后呢一定要进入摄像机里面，左击这个小方框，进入摄像机里面。然后我们需要把这个画面做的像那种平行的感觉。现在它有很强的摄像机的这个畸变在这里，当这个焦距它越小，它畸变就越强。比如说我改成十五，看到它的畸变就越拉伸的越，你看这个形状都变的，对吧？所以我们需要一个很大的焦距，使这个模型啊看上去非常方方正正。那么我们把这个焦距改成三百，当你可以点这里三百。好，我们往回缩，按住 Alt 键不动。鼠标中键，往回滚，往回滚，滚啊滚啊滚滚滚，这有点难滚是吧？当你觉得难滚的话，你直接点中这个物体，按住键盘上的 H 键，哎，直接回来了。然后你再简单的缩一下就好了。放到这个中间，可以看到，当你焦距特别大的时候，你的这个物体啊，成了一个非常正正方方的，没有任何摄像机畸变的感觉啊，这样就比较好看。好的。那么接下来呢，我们就把这个视图改成渲染的视图。我们点一下 Layout 里面的啊渲染，我们之前设置的。如果你又不知道怎么设置的话，一定要看第五集第五集的桌子渲染，告诉大家怎么设置这个这个渲染视图了。就左边就是渲染窗口，右边可以很方便的移动摄像机。好，那么接下来呢，我们再新建一个天空，按住不动，找到 Sky 天空呢，我们还是用之前用的那一个天空，我们直接新建一个 Material。BBR material 把它拖到这个天空上面，我们双击把 reflectance 反射关掉，点击 luminance， 然后点三个点，找到 backlight 啊，又是又又是个图，估计 backlight 这几个英文单词大家已经滚瓜烂熟了吧？双击，然后点是，好的，我们可以简单渲染看一下 p r e n d e r 开始 p r e n d e r 哎，我们这个效果就有了。好，那么首先我们做一下地面，我们刚才看到那个参考，它地面是这种。蓝色的很反射的蓝色，又有点像金属。那么这该怎么做呢？我们首先新建一个 Node Material， 把新建这个放到地地面上，双击它。如果我们直接把这个颜色啊，它的 Base Color 的颜色改成蓝色的话，哎，这个看上去像塑料是吧？比如说我转一下这个啊天空，哎，看上去像塑料，不太像那个金属。那么这里我们该怎么操作呢？金属的做法是什么样子呢？我们首先把颜色还是改成白色，在金属的情况下，这个彩色是没有任何的颜色的，它的颜色呢，其实都是在这个 specular 反射上所呈所呈现。那么我们首先得把它的颜色改为黑色，然后呢，现在的反射度不是很强，那么它的反射度越强的话，那就会越像金属。那么反射度在一条，在这 I O R。L 是物体表面折射率的这个数值，我们在后面的闹钟的课会详细讲解这个东西。大家首先跟着我操作就好了。我们把这个展开，点下这个小三角，它的数值是 1.5 1.5 的 L R 其实对应的会是像更像塑料那那种东西。然而金属的话 ，L R 一般比较高。我把 L R 改成 5， 是不是这就会更像金属了？它是从这个彩色球上也能看出反射会更强了。然后呢，我们再把这个反射的颜色 s p e c u l a r color。这个反射颜色，点一下，把它改成蓝色，差不多改一个这样子的蓝色，点确定。哎，看到它就像蓝色的金属了。接着我们再打下光，我们把这一个材质给关掉。我们找到这个天空的材质，找到的 luminance 通道，点下，把这个曝光改成一，把它变亮一点。然后呢，我们再旋转一下这一个。啊，天空，当天空在地面上非常反射
啊，因为我们现在是用的 A HDR， 在这种情况下会有点不太好调整。哎，看到这样子，哎，是不是这样子就会有那种金属磨砂了，是吧？就更像金属了，哎。那么我们这个数值该调到多少值呢？大家可以自自己的去这样子的转，转到你自己喜欢的，像这样子的感觉，有种渐变的感觉，是吧？当然，你可以直接输入我提供你的数值哦。那么我这个数值是257 116 182十哎，一个一个这样的感觉。然后呢，我们再给我们的手柄上材质好了。手柄材质就比较简单了。我们首先给手柄这个外形，哎，上一个白色新建，啊，简简材质。把这个白色剪裁就让你可以直接丢到我们的这个外形上面，哎，好。然后呢，我们这个内部也要上一个材质。我们内部材质我给大家准备的贴图。我们新建一个 Node Material， 我们双击它，然后在 Asset 这里输入 Image 图片，把它拖过来，然后拖出一个图片节点。我们按住鼠标中间，把这个拖过来，点三个点，这里。给大家提供了两个不同的贴图，一个是灰的，一个是这个木纹的。我建议用灰的，我们就使用这个灰色封皮，双击，然后把 result 连到 base color 这里。好，好，先把这个关掉。那么我把这个材质要上到我们这个上面，那该怎么上呢？我们现在这个上面是你直接上的话，哎，它就是上在一起了，因为它们是一个模型。我们这里就要用选区了。我们找到我们的大型，然后你用面工具选中这一个面，然后你再把这一个材质直接拖到这个选中的面上面，哎，这样就好了，就直接上到这一个面上去了。可以看到，它的这个材质有点错误。我们把材质的投射方式从 UVW， 因为我没有展任何 UV， 把它改成 Cubic 立方体投射。好，这就出现这个我们的。材质了，但是呢，这个材质好像被拉伸了。我们可以调调这个 tiles， 把它拉伸给拉回来。比如说，往往下拉拉拉，把它把它拉大一点，把它拉成正常的数值， 0 3 5啊。然后这里，然后再往这边移过来，移到这里，这个数值也可以稍微拉下， 0 9 5五。然后这里也可以简单的位移一下，好，差不多。但是这个材质有点问题，就是它反射可能有点太多了。我们双击这一个材质，现在的问题就是它的反射强度太高了，上面 specular 的强度，把 specular 强度可以减弱，比如说 70% 然后呢，我们再把这个 reference 可以稍微改低一点， 1 5差不多太多。那那么接下来呢，我们再把这个下面这个地方也上这个白色材质，直接把白色材质丢到下面这个地方，哎，下面也有白色了。然后接下来我们再把这些区域上号白色白色材质。我们首先把这个选择工具啊，把它改成这个模型的模模式，啊就不选择面了。我们再把这个白色材质啊，先丢到这里，是吧？这里应该是白色的，哎。然后呢，这个这个地方，哎，其实也应该是白色的。我放进来，啊，看到这还白色的啊，这里其实也是白色的。有有辣味了，开始。那接下来我们就再上我们按钮，按钮就是黑的了。你可以直接新建都得，我贴，但是我不喜欢新建，我直接点下这个材质，按住 Ctrl 拖出来一份新的，我直接双击它，把颜色改成黑色，啊，不要不要死黑啊，稍微有点灰的那种感觉就好了。好，然后我把这一个黑色上到这个上面，哎，然后我们这两个按钮上一个黑色，然后这个上一个黑色。然后这个我们上红色的，那就一样的，按住 Ctrl 拖出一份新的，我们双击，把它改成红色，稍微稍微暗一点，确定，把这个红色上到这个，好，然后我们这个线呢，其实也是黑色的，我们直接把这个黑色上到这个线上，在这里，那么这个。颜色上呢，我们就已经上好了。那么，因为我们之前用的应变建模，那么这里我们检查一下，我们的面是不是有一些平滑上的错误？我们可以把摄像机先解锁，好，我挪过来看一下。什么检查？上面这一个面，那哎，上面这里有，你看出现奇怪的这样子的结构，那这些结构是
，怎么造成的呢？我们找到我们的这个物体，点击一下，那么这是我们的十字架小径图，对吧？我们可以找到这个平滑标签，平滑标签的话现在是60度，如果把平滑标标签度数改低，那么它上面的这个错误就会越来越少，啊，越来越少，它还是会有这个错误，啊，那这样该怎么解决呢？那么这里我们找到这个 bevel。因为我们这个错误是用了 bevel 以后才出来的，我们怎么调整的才能改变呢？我们找到 bevel，bevel 里面的话，你无论改任何的这个 bevel 的数值，都改变不了这个错误。我们找到它的 topology，topology topology 就是这个布线，它这里有一个叫 f o a m break rounding。f o a m break 什么意思呢 f o a m 就是我们的平滑标签，就是平滑。那么它 f o a m break break 就是断掉。那么我们可以看到，我们这一个面是这样的，上面是一个面。然后边缘又是一个面，你可以把它想成它就是它就是两层，一层是上面这一块，还有一层呢，就是我们的边缘边缘的这一层，两层。然后如果我们用了这个打上勾啊，它把这两层给劈开了，也就是说我上面我就单独平滑，边缘我就单独平滑，两个之间我们不会连起来一起平滑，所以这样子再调平滑标签的话就比较好调。这条平滑标签，哎，看到上面的这个错误就少很多了啊。然后呢，下面都是也是保证平滑的啊。稍微调整一下这个数值、啊、可以了，稍微调个一十五的数值。我们来检查一下，这里会有没有这些错误？你看到我们这里也是有这种错误，看到一横一横一横的，没没关系，我们直接找到这个物体。同样的，也是在 b e v e 这里，把找到这个 topology， 把这个平滑切断，把它打勾打上，哎，这样就好看很多了。你你可以对比看一下，哎，平滑切断一般用于你的面是比较分离的情况下，我我这里是单独平滑，这边是单独平滑，两边之的平滑不会连起来啊，这个是比较微妙的。所以大家遇到这个问题，你就把这个勾打上，然后这个也是的啊，找到 b e v e 然后找到这个地方。把这勾打上，哎，然后这里 bevel， 把所有 bevel 这里勾都可以打上，哎，这样的话就比较正常了。当然不是所有情况下都是在打这个勾。如果你的物体啊，它的表面本身就是连起来的，那你这个就不用打了。像我这个物体表面两个表面本身就分离的，就是上面是是一个面，边缘又是个面，两个之间呢没有很强硬的这个圆弧连起来，所以我就把这个勾打上啊。一般用这种情况下，然后。我们这个地方也要勾搭上大型下面的 bevel， 勾搭上，然后可以把大型的这个平滑标签数值调高。哎，你看，你调高的话，这这也就变得很光滑了。但是如果我不打上这个勾，你看有什么后果？它这里就乱掉了，对吧？为什么这就乱掉了？因为它平滑的时候，它会连着这个地方跟这里一起平滑掉。但是我把这个 break。勾打上，就把上上面跟它边缘给分开了。就上面你单独平滑你自己，边缘单独平滑边缘，然后偏边缘跟上面这面之间，它不会进行有平滑的任何的联动，所以这样的话就不会有错误了。还是把这个勾打上，哎，看到错误就没有了。所以这个地方大家要注意一下，凡是你做这种，呃，上面是个面，边缘又是个面，这种完全分离的这种物体的时候，你记得把这个勾打上啊。还可以把数值调高，哎，调高，调高，调高，哎，好，好，把这个错误修复了以后呢，我们回到摄像机。那接下来我们就开始摆我们的造型了。我我们首先呢，把我们的这一个模型打组。那我们选中这个模型的所有元件，啊，这一个按住 Shift 键选中。布尔，所有选中全部选中，哦，你一下是不是选中了？然后按住键盘上的 Alt 加 G 打组，双击命名，手柄。那现在如果我还想创建一个手柄的话，那该怎么做呢？很多朋友知道，哎，按我按住 Ctrl 拖出来一份新的，然后再移动它，就是一份新的，对吧？但是我们这里不这么操作，我们用一个新的东西，那么这个新东西叫 Instance 实例。我们在这里按住不动，找到有个 Instance， 看到这个图标啊，感觉就是复制的意思。我点不动。他现在什么都没有，然后他问你：“哎，我这个物件是要参考哪个物体？我们要参考手柄，把手柄拖进来。”哎，我们再移动这个物件
是不是发现就跟你创建的、复制的是一模一样的？但是这个东西什么好处呢？可以看到它就是一个单独的物体，也不会有子集，就方便大家这样子移动。而且呢，它可以节约资源。怎么节约资源呢？现在的情况跟你复制是一样的啊。然后你必须要从这个 instance mode 模式改成 render instance 渲染。实力，那么它所载入的模型量其实只载入了手柄这一个模型，而上面这个呢是不占资源的，这个是不占资源的。你看，所以就特就比较快。所以如果你用 instance， 你记得把这个 instance 模式改成 render instance， 不然的话，啊，它就不会有效果啊，跟你复制出来是一样的。在我们的前几节课也其实用到 instance， 你应该也注意到了。比如说，我们这个巧克力场景在克隆这里啊，它的也有一个 instance 的模式。它问你什么模式，默认是使用了 instance 的模式，那么它就跟复制差不多。也要还会创建这么多的模型。如果你把这个模式改成 render instance， 它其实只会创建这五个模型，其他的所有模型啊都是以实例的方式所继承的，所以可以节约很多资源。不然的话，你可以把它 c c 掉看一下。哎，其实这些全都是实例了，都是实例。它都是继承了最初的，哎，星星、圆饼，还有与圆饼二啊，其他全是实例啊。然后这实例全都是 random instance 的模式。所以说，凡是遇到要复制的情况，你可以想一想，哎，这个功能里面有不有实例的功能？如果有实例的功能，你把它改成 random instance， 这样的话就会非常快。啊、当然，改 random instance 的时候要小心。如果你的原来的手柄里面有一些生成器，改成 random instance。死了以后，那个生成器可能不会出现，所以那个时候你要再去把那个生成器把它 C 掉才行。那么我们现在这里是没有出现这个状况，那还不错啊。然后呢，我们摆一个造型，我们首先呢可以把这一个下面的这个手柄，哎，把它转一下。我想的是那种比较悬空的感觉，这样比较灵动，是吧？把它转到这里，然后上面这个呢，哎，我可以给它。转到这里来，是吧？很好看。然后我让它简单的倾斜一下，就比较灵动嘛。然后呢，其实上面这个线我是不想要的，那怎么办呢？我们把手柄展开，我们找到这条线，我们把这个线单独可以把它拖出来。那上面就没有了，为为什么呢？因为我们这个 instance 用的是这个手柄的复制，但是我手柄呢，这个线是不在这个手柄里里面的，呃，手柄是个单独的物体，所以就不会复制出来了啊、哦。我这个就是线条，然后我们可以简单的再把这个线条给转一下啊，让它让让线条是从这里出来啊，这样的可能构图上会比较稳定一些。我们找到这个线条，我们直接可以旋转一下就好了，哎，旋转一下。旋转个180度，对一下位置。你看到左右两边这么操作特别好用，因为右边你移动摄像机，左边的摄像窗口是不会改变的，所以也说这个视窗的重要性呢，方便大家的这个工作效率。大家可能发现现在有这种黑色的边缘，如果电脑没有的话，那就不用管。如果有的同学啊，不用担心，这不理的问题，是个 Pro 的渲染器的问题，而渲染器本身就不好使，会有些这种错误。那么如果要修复这个错误呢，你可以把摄像机的这一个焦距啊，把三百稍微改小一点，改成两百，然后然后你再往前拖，这边拖拖拖，哎，你就神奇的发现这个黑色的东西就没了啊！其实是这个渲染器的一些错误、啊，当你摄像机拉的越后面，拉的越远，它的这个黑的就越多，啊、不知道为什么。然然后呢，我们再简单喂一下我们的这个摄像机，让上面这个反射更多。你看你看我下移，我我我左移一点，看到。反射变得更多了，是吧？这样子简单位移一下，左左右位移，哎，让反射这么多点，就会上面更亮，也会更好看。差不多。那么我们可以开始渲染了。我们点下渲染设置，我们首先把这个 p r a n d 的 Offline 迭代次数改成500。然后呢，我们保存保存 PNG 格式，保存的位置呢，哎，还是我们的游戏基础课里面。游戏手柄，你可以新建一个渲染输出文件夹，保存在里面，保存名字叫游戏手柄01保存。然后呢，我们直接点渲染。好的，我这里花三分钟渲染出来了，整体看上去还是不错的。然后呢，我们点下滤镜，我们使用一下滤镜。我们要调什么呢？大家可以简单的把这个饱和度啊 （saturation） 调高一点，比如 20% 之二
现在饱和度，然后我们把这个亮度稍微调高一点，百分之五，哎，对比度你可以给给个三什么的，但是对比度的话其实影响不是很多，五啊三什么的啊，差不多感觉就可以了，简单的微调。好、啊，那么这个作品呢就已经完成了，然后点 History 右击，另存为，使用滤镜，我们在，然后我们再保存到渲染输出里面的手柄零一。后期，好的，那么这个作品就完成了。欢迎发朋友圈，或者欢迎加载到手手机里面，用手机的滤镜去调一调，也是挺好玩的。那么下节课再见喽。我们来回顾一下这一课所学重点。那么第一个呢，我们了解到了倒角这个工具里面有个叫 Foam Break Rounding。这个 Foam Break Rounding 呢，其实不仅仅是在倒角这个效果器里面，在其他倒角功能的地方也会可能会存在。那么它的功能是在哎，我们看到这里是 A、B 两个面。如果你不进行这个，呃，切断的话，那么它做平滑的时候 ，A 跟 B 平滑是连起来的。看到这个地方它也平滑掉了，但是因为我们这个地方是分离的，所以你平滑这里的话会有点奇怪。所以这个时候我们开启把这个分离，你看到 A 这个面就平滑它自己 ，B 就平滑它自己，中间这一款呢就不会进行连起来平滑了。所以对于这种情况下，你把这个钩打开啊，就形成一个比较好的结果。那么第二个呢，我们还了解到金属材质，金属材质里面有个叫 I O R 折射率的这个概念。好 ，I O R 呢，在这个 I O R preset 里面展开，那就调整 I O R 的值。I O R 的值是从1到 8， 那么也就是说，数值越高，那么就越反射。那么你要调金属的话，金属是没有颜色的，所以你首先你要把它的颜色改为黑色，然后再把这个 I O R 的数值改为 8， 就是最高，那它就变成金属了。我们在后续的课呢，也会详细讲解 I O R 的一些相关技术点。我们这里呢，简单了解一下就好。那么第三个呢，我们还了解到 instance 这个实例这种概念。那么实例呢，本质上就是把你的物体再复制一份。那么它这个复制的方式很有意思。当你用实例以后，你把实例的模式从 instance 改成 render instance 以后，那么它就会大大节约资源。其实它的计算呢，可能只会计算这一个模型的量，这一个复制出来就不会计算了。而且在很多的在其他生成器里，可能也存在 instance 这个模式。比如说克隆，它也有 render instance。说你看到 instance 的话。你就会知道，哎，它是其实是一个复制的功能，然后出现 render i n s t a n c 的话，那它就可以，哎，把你的东西节约资源。那么还有一个小地方要大家注意一下，我现在这里有有一个物体，还这个是它的 i n s t a n c 实例。如果你想放大、缩小 i n s t a n c 这个实例是不行的，为什么呢？因为它的大小已经被这一个原来的大小所定义了。那假设我就是想缩放大、缩小 i n s t a n c 而不想缩放原来的这个物体怎么办呢？我们需要把这个模型模式改成物体模式。改成物体模式，你再放大缩小，那就可以了。什么意思呢？改成物体模式以后，它就会单独的缩放这一个物体啊，它缩放的是这一个物体的这个缩缩缩放值、啊。如果你用模型模式的话，它缩放的不是这个缩放值，而是缩放这个模型本身的这个参数。但是模型本身的参数是继承在原来的模型上了啊，所以它就不会放大缩小，所以大家要注意一下。